അസലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ സഫർ മീഡിയയിലേക്ക് അവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പുണ്യ മദീനയിൽ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചാരത്തുള്ള നോമ്പ് തുറയൊന്ന് കാണണ്ടയോ എത്ര മനോഹരമാണത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ അവിടുത്തെ പിന്മുറക്കാർ മദീന നിവാസികൾ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എത്ര ഭംഗിയാണത് എത്ര കാര്യഗൗരവത്തിലാണ് മദീനക്കാർ നോമ്പ് തുറയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് വല്ലാത്തൊരു മനോഹരിത തന്നെയാണ് മദീന പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഏതാനും കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വ്യത്യസ്ത രാജ്യക്കാർ ഇഫ്താറിന് സുഫ്രക്ക് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത രാജ്യക്കാരായ വ്യത്യസ്ത ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾ അറബികളും അല്ലാത്തവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മദീന നിവാസികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു നോമ്പുകാരനെ ആരെങ്കിലും നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള പ്രതിഫലം നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച ആൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാലോ നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കുറയുകയുമില്ല മാഷാള്ളാ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിമഹത്തായൊരു കർമ്മമാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും കാരക്കകൾ നൽകിയാൽ മതി അസ്തമിച്ച സമയത്ത് ഒരാൾ ആദ്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക അതിനുശേഷം വിഭവം സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം നൽകാം നല്ലതാണ് നോമ്പുകാരന് വിശപ്പ് മാറുന്നതുവരെ ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ അവർക്ക് എൻ്റെ ഹൗലിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് ദാഹിക്കുകയില്ല എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ മഹത്വമാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുകയും നോമ്പുകാരന് വയറ് നിറച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നും മദീനയിൽ അതിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ മക്കൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ മദീനക്കാരായ കുട്ടികൾ വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഫ്രയിലേക്ക് വരണം എൻ്റെ സുഫ്രയിലേക്ക് വരണം മദീന പള്ളിയിൽ എല്ലായിടത്തും സുഫ്രകളാണ് സുഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നതിനാണ് സുഫ്ര എന്ന് പറയുക സുഫ്രത്ത് അതിൽ നിന്നാണ് സുഫ്ര എന്ന പദം വന്നത് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സുഫ്രയിലേക്ക് കുട്ടികൾ മദീനക്കാർ അൻസ്വാരിയങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാർ നമ്മെ വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം തരികയാണ് സുബാനുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷം റമദാനിൽ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു എൻ്റെ സുപ്രയിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു കുട്ടി വന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ സുപ്രയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഈത്തപ്പഴമുണ്ട് നല്ല റൊട്ടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് മദീനയിൽ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആവേശകരമായ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു നോമ്പ് തുറയാണ് മദീനയിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക പള്ളിയിൽ സൊഫ് സൊഫായി ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ഒരുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യക്കാർ അത്രത്തോളം രാജ്യക്കാർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അറുത്തവനുണ്ട് വെളുത്തവനുണ്ട് സൗന്ദര്യമുള്ളവനുണ്ട് ഇല്ലാത്തവനുണ്ട് ഏഷ്യക്കാരനുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻസുണ്ട് യൂറോപ്യനുണ്ട് അറബിയുണ്ട് അനറബിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സുഫ്രക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഭക്ഷണം കൈമാറി ഐക്യത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളംബരം വർണ്ണവെറിയില്ലാതെ വർഗവിവേചനമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നോമ്പു തുറക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് മദീനയിലെ കാഴ്ചകൾ റസൂൽഹി തങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായ പാഠം അതുതന്നെയാണ് പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനും പരസ്പരം അകൽച്ചയില്ലാതിരിക്കാനും വർഗത്തിൻ്റെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ പേരിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുക എന്ന വിവേചനമില്ലാതിരിക്കുക എന്ന മഹത്തായ പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് മദീന പള്ളിയിലെ നോമ്പുതുറ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മനോഹര കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഒരാൾ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നവർക്ക് റമലാനിലുടനീളം മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ലേലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ദിവസം സയ്യുദന ജബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം പ്രത്യേകം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുമെന്ന് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു നോമ്പുകാരൻ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഊർജം കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സമാനമായ പ്രതിഫലം ഈ ഭക്ഷണം നൽകിയ ആൾക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ വാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്നും മധീനയിൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയമായ ഉടനെ നോമ്പ് തുറക്കൽ സുന്നത്ത സമയമായി എന്ന് ഉറപ്പാകണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചില പള്ളികളിൽ നേരത്തെ പാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യത്യസ്തമായ കലണ്ടറുകളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാന സമയം എവിടെയാണോ കാണിക്കുന്നത് അത് പിടിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കഴിയലായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ സമയത്തിന് മുന്നേ നോമ്പ് മുറിക്കലായി പോയാലോ അത് വലിയ നഷ്ടമാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം ഉറപ്പായതിന് ശേഷം മാത്രം നോമ്പ് തുറന്നാൽ മതി ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവരെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു കുന്നിലേക്കാണ് അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ആ കുന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവരെന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ കയറുകയാണ് കുന്നിൻ്റെ നിരപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് കഠിന കഠോരമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ ശബ്ദം അവർ പറഞ്ഞു അത് നരകവാസികളുടെ ശബ്ദമാണ് അവരുടെ അട്ടഹാസങ്ങളാണ് പിന്നെ അവരെന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ചില ആളുകളെ ഞാൻ കാണുകയാണ് വല്ലാത്ത ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് അവരുടേത് വായകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് രക്തം ഒലിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവരുള്ളത് അവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയവർ പറയുകയാണ് സമയമാകും മുമ്പേ ധൃതിപ്പെട്ട് നോമ്പ് തുറന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ എന്ന് അവർ എന്നോട് പറയുകയാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂൾ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സമയമായി എന്ന് ഉറപ്പായ ശേഷമാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ അള്ളാഹു മലക്ക സുംതു വാല റിസിക്ക അഫ്തർത്തു അള്ളാഹു മലക്ക സുംതു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പനൊട്ടിച്ചു വാല റിസിക്ക അഫ്തർത്തു നിൻ്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ റഹബ ലൊമഉ ഒബ്തല്ലത്തിൽ ഒറൂക്കു വ സബത്തൽ അജ്റു ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന ദിക്കറു കൂടി ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമനുഷ്ഠിച്ച് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച് ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മദീനയിലെ പിന്മുറക്കാരായി നമ്മൾ മാറണം അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മദീന നിവാസികളുടെ ഒരു പിന്മുറക്കാരായി മാറാൻ നാഥൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള